subscribe now and press the bell icon never miss an update subscribe now and press the bell icon hiropatil prabodan ani vidnana cha vikas a part apan baghat ahot tyamadil next part apan bagnya cha pratna karuya to konta ahe हिरोपातील धर्मयुद्ध कृसळेस आणि त्यांचे दूरगामी परिणाम कसे होत गेले ते आज आपण बघूया जेरुसलेम आणि बेतलहॅम ही शहरे ज्यू ख्रिश्चन आणि इस्लाम या धर्मांच्या अनुयायांसाठी अत्यंत पवित्र आहेत हे जुरुसलेम आणि बेथलेम जुरुसलेम आणि बेथलेम कुठे आहे इस्रायलमध्ये आहे आज ही इस्रायलमध्ये तुम्ही गेला तर तिथं इस्रायलमध्ये आणि पॅलेस्टीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर युद्ध येतात त्यांची सतत भांडणे होत असतात कोणत्या कारावरून कारणावरून ह्याच जेरुसलेम आणि बेथलहॅममुळे का कारण ती ह्या ठिकाणी मुस्लिम धर्म ख्रिश्चन धर्म आणि ज्यू धर्म या तिन्ही धर्मांच्या अनुयायांसाठी अत्यंत असे पवित्र ठिकाण आहे अकराव्या शतकात ही शहरे इस्लामी सत्ताधीशांच्या ताब्यात होती अकराव्या शतकात म्हणजे अकराशेच्या वेळी आता कुठं आपण एकवीसशेच्या शतकात आहोत म्हणजे हजार वर्षापूर्वी ती इस्लामिक कंट्रीच्या किंवा इस्लामिक सत्ताधीशांच्या हातात होती ही शहरे परत मिळवण्यासाठी ख्रिश्चन धर्माच्या अनुयायांनी वेळोवेळी केलेल्या लढायांना धर्मयुद्ध किंवा कृषळेच म्हणते म्हणजे काय मुस्लिम सत्ताधाऱ्याकडून ती जे प्लेस आहे ती जी जागा आहे कुठली जागा जुरेसलाम आणि बेथेलेम हे मिळवण्यासाठी जे काही युद्ध झाले त्यांना काय म्हणतात कृषळेच किंवा धर्मयुद्ध असे म्हणतात मग नेक्स्ट बघा धर्मयुद्धांना पाठिंबा धर्मयुद्धांना पाठिंबा कसा मिळत गेला मध्ययुगात धर्मयुद्धाच्या कल्पनेने युरोपमधील सामान्य जनता भारावून गेली होती कारण त्यांना धर्मयुद्ध वगैरे नवीनच कल्पना वाटत होत्या त्यामुळे ते भारावूनच गेलेले होते या काळातील ख्रिस्ती धर्माचे प्रमुख धर्मगुरू पोप यांनी जे लोक धर्मयुद्धामध्ये सामील होतील त्यांना पापशालन संदर्भात विशेष सवलती जाहीर केल्या होत्या म्हणजे काय हा जो पोप असतो पोप कसा असतो आता प्रत्येक धर्मामध्ये एक उच्च असा व्यक्ती असतो तसेच ख्रिश्चन धर्मामध्ये एक उच्च व्यक्ती असतो त्याला पोप असे म्हणतात मग त्यांनी काय जाहीर केले जर तुम्ही या धर्मामध्ये जर सामील झाला तर तुम्हाला काय करणार पापशालन संदर्भातील विशेष सवलती मिळणार मग ते त्यांच्या धर्मातील काहीतरी विशेष सवलती जाहीर करणार असं त्यांनी सांगितले त्यामुळे जनतेने या युद्धामध्ये मनापासून सभा घेतला मनापासून त्यांनी सभा घेतला कारण का हा त्यांनी सांगून ठेवलेला होतो पोपने सांगितले की हा एक धर्मयुद्ध आहे तुम्ही यामध्ये समाविष्ट झालेच पाहिजे युरोपातील सामाजिक राजकीय पार्श्वभूमी या युद्धांना कारणीभूत झाली कोणकोणते घटक कारणीभूत होते या युद्धांना एकतर सामाजिक होते सामाजिक म्हणजे काय धर्माबद्दलचा तेढ होतात तसं राजकीयही तिथं कारणे होते जागा वाटपाबद्दल देखील आणि राजकीय देखील कारणे असलेले आपल्याला दिसून येते रोमन सम्राटांना धर्मयुद्धाच्या आधारे सिरिया सिरिया आणि आशिया मायनर येथे स्वतःची प्रस्थापित करण्याची करायची होती काय करायचं होतं जे रोमन साम्राज्य आहे रोमन साम्राज्य म्हणजे आत्ता जो जो इटली हा कंट्री आहे आता आपल्याला माहीत आहे कोविड नाईन्टीनचे केसेस इटलीमध्ये पहिल्यांदा स्टार्टिंगला खूपच होते मिलान ह्या त्यांच्या शहरामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर तिथे जीवित आणि वित्त आणि झालेले आपल्याला दिसून येते तोच रोमन साम्राज्य म्हणजे आजचा इटली ह्यांचा काय हे होता त्यांना काय करायचं होतं जे सिरिया आहे आणि आशियामधील मायनर आहे यांना काही काबीज करायचे होते हे त्यांचं राजकीय लक्ष होते इटली या देशातील वेनिस आणि जेनोवा या व्यापारी शहरामधील धनिकांना मध्य आशियात बाजारपेठा प्रस्थापित करायच्या होत्या त्यांना काय करायचं होतं जे इटली देशातील वेनिस वेनिस काय इटलीमध्ये आहे आणि जेनोवा जेनोवा हे स्वित्झर्लंडमध्ये आहे हे आधी काय होतं आधी रोमन साम्राज्यामध्येच होत्या जेनेवा स्वित्झर्लंड आणि व्हेनिस इटली या शहरांना काय करायचं होतं आपला जो बाजारपेठ आहे ती कुठे नेऊन जाय घेऊन जायची होती आशियामध्ये आणायची होती त्यामुळे त्यांनी ही धडपड चालू केली होती की धर्मयुद्ध आहे तुम्ही सामील या आणि लढा द्यायचा प्रयत्न करा असं ते सांगत होते तिथल्या जनतेनं यासारख्या विविध कारणांनी युरोपमधील सत्ताधारी आणि व्यापारी यांनी धर्मयुद्धांना पाठिंबा दिला
ऑबियसली प्रत्येकांना फायदा पाहिजे असतो त्यांचा फायदा काय होता ते त्यांना आपली सत्ता प्रस्थापित करायची होती आशियामध्ये आणि बाजारपेठवाल्यांना व्यापाऱ्यांना काय पाहिजे होती त्यांना बाजार पाहिजे होती त्यामुळे त्यांनी काय केलं त्यांना पाठिंबा दिलेला आपल्याला दिसून येते इसवी सन एक हजार शहाण्णव मध्ये पहिले धर्मयुद्ध झाले पहिले युद्ध धर्मयुद्ध कधी झाले एक हजार शहाण्णव मध्ये झाले दुसऱ्या धर्मयुद्धाच्या दरम्यान पोप युजिनियस म्हणजे तिसरा याने फ्रेंच राजा सातवा लुई आणि जर्मन सत्ताधीश तिसरा कॉनराड यांना मदतीस घेतली म्हणजे जेव्हा धर्म पहिला धर्मयुद्ध चालू झालेला होता त्यावेळी तिथला जो धर्मगुरूंचा जो पोप असतो जो मुख्य लिडर असतो जो धर्माच्या उच्च स्थानी असतो युजिनेस याने काय केलं जो फ्रेंच फ्रेंचचा रा, राजा होता सातवा लुई आणि जो जर्मन सत्ताधीश होता तिसरा कॉनराड यांना त्याने मदतीला बोलवले की तुम्ही आमच्या मदतीला या आपण तिथे सत्ता प्रस्थापित करू आणि काही असेल ते आपण अचीव करू दोघांनी वाटून घेऊ असे त्यांनी सांगितले तुर्कांनी त्यांचा पराभव केला अशा वेळी काय झालं पहिल्या धर्मयुद्धामध्ये तुर्कांनी तुर्क म्हणजे काय तुर्कीस्ता तुर्कस्तान तुम्हाला माहीत असेल युरोपमधीलच एक देश आहे तो युरोपमध्ये देखील येतो आशियामध्ये देखील होते त्यांनी काय केलं त्यांनी तिथं त्यांची सत्ता उडून काढली पहिल्या धर्मयुद्धात त्यांनी जिंकले यामुळे काय झाले जेरुसलम त्यांनी जिंकून घेतले इजिप्तचा प्रमुख सलादिन यांनी अकराशे सत्याऐंशी मध्ये जेरुसलम जिंकून घेतलेले आपल्याला दिसून येते कोण जिंकून घेतले इजिप्तचा प्रमुख होता सलादिन यांनी ते जिंकून घेतले एकूण नऊ धर्मयुद्धे झाली या धर्मयुद्धांचा शेवट झाला तरी जेरुसलम आणि त्यांच्या परिसरातील प्रदेश हा इस्लामी सत्तेच्या ताब्यात राहिलेला आपल्याला दिसून होतो धन्यवाद